Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 12 September. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Markus pasal 4 ayat 24. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. C.L. Paddox menceritakan sebuah kisah yang tidak biasa dalam bukunya Don't Rob Those Girls yang menggambarkan kebenaran yang sungguh-sungguh yang berisikan ayat renungan pagi kita hari ini. Suatu kali ada seorang petani yang menyewa sebuah pertanian selama bertahun-tahun. Dia adalah seorang petani yang baik Dia menjaga tanahnya agar tetap subur, dia mencabuti rumput-rumput ilalang, dia menjaga bangunan tetap dicat baik dan dalam keadaan baik. Dan dia tidak menghadapi kesulitan saat memperbarui kontrak sewanya dari tahun ke tahun. Bagaimanapun juga, suatu hari datanglah agen rumah menemuinya dan berkata, Anak pemilik pertanian ini akan menikah dan dia berencana untuk tinggal di pertanian ini. Jadi, saat kontrak sewa Anda habis tahun ini, Anda harus mencari tempat lain. Petani malang ini sangat sedih. Dia memohon dan memohon lagi pada pemiliknya agar dia mengubah pikirannya dan membiarkan dia mengontrak pertanian itu kembali. Tetapi... Tidak berhasil. Semua kupelihara dan kerja setiaku tidak menghasilkan apa-apa. Dia menggerutu dalam hati. Dan semakin dia pikirkan tentang hal itu, semakin buruklah perasaannya. Sampai suatu hari, dia memutuskan untuk balas dendam. Dia pergi mengumpulkan benih-benih rumput ilalang. Benih rumput ilalang yang terburuk yang dapat dia temukan. Saat malam gelap datang, tepat sebelum dia harus pergi, dia berjalan turun naik sawah yang bersih dan menaburkan bibit rumput ilalang di atasnya. Sekarang ini baru benar, kata dia. Besok paginya agen perumahan datang saat dia sedang mengerjakan tugasnya. Kamu akan gembira mendengarnya, kata agen itu dengan gembira. Anak pemilik pertanian ini mengubah rencananya dan bermaksud tinggal di kota. Jadi Anda bisa mengontrak pertanian ini lagi. Petani malang itu hampir tidak dapat memercayai pendengarannya. Dia berdiri tak bisa berkata-kata sejenak, lalu menyadari apa yang telah dia lakukan dan hari-hari kerja keras dan kesulitan yang akan dia hadapi karena maksudnya untuk membalas dendam Dia mulai gemetar dan berkata, betapa bodohnya aku. Anak-anak, firman Tuhan berkata, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Roma pasal 12 ayat 17 sampai 19 Dan inilah cara Allah Hidup ini terlalu singkat untuk kebencian dan bersilat lidah Kalian pasti menuai apapun yang kalian tabur Jadi mengapa tidak menabur kebaikan, kesopanan, suka menolong Hal itu akan menghasilkan jauh lebih banyak kesukaan Anak-anak Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. 
tolong kami supaya kami boleh menabur yang baik. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.